关之道，我是九。大家好，我是你们的挚友小关，很高兴再次与大家见面。都说夫妻在一起生活久了，会呈现出人们所说的夫妻相。夫唱妇随，夫妻相是我们日常生活再熟悉不过的形容词。很多人喜欢用这些词来表达夫妻间的感情深厚，却不知夫妻生活久了还可能会得夫妻病。我们先通过几个案例了解一下什么是夫妻病。案例一：湖北武汉六十七岁的刘先生，平时喜食腌制鱼肉。二零一六年，刘先生因出现腹痛、便血等症状。在老伴的陪同下到医院就诊，被查出大肠癌晚期。在医生的建议下，刘先生的老伴也进行了检查，发现也患上了大肠癌。案例二：三十九岁的熊女士及其四十一岁的丈夫平时身体健康，由于两人口味接近，都喜食腌菜。二零一九年六月，两人在县城亲戚邀请下做了一次体检，结果却让他们十分惊讶。夫妻俩都被诊断为甲状腺结节,节，而后在医生的建议下，他们做了进一步检查，彩超结果高度怀疑为甲状腺癌，并检结果出来后，果然证实了这个判断，夫妻双双都患上了甲状腺癌。案例三，六十三岁的周女士最近半年发现大便的形状开始变细，但她并不以为意，直到一个月前出现持续腹痛腹胀，才到医院肛肠科做了肠镜。结果查出她患了直肠癌，可令她更吃惊的是，她的丈夫王先生在不久之后也出现了相似的症状。经医生肛门指检之后，在王先生的直肠内触摸到一个大肿块，后经肠镜及病理检查，医生确诊王先生也患了直肠癌。夫妻俩几乎同时或先后发生的癌症，医学上称之为夫妻癌，而夫妻癌。又属于家族癌的一种。美国2018癌症数据报告就提出了家族癌的概念，即某些家族中有一人患癌症，其他成员可能同样患癌症，既可同时发生，也可先后出现。患癌部位可相同，也可不相同。需注意的是，发病成员不限于夫妻关系，更涵盖父子、兄弟姐妹等。曾有过这样一个案例。一位患者的母亲十五年前死于肝癌，而后几年，他的哥哥姐姐和自己也先后查出肝癌。媒体上也常有报道，比如一家四口陆续患癌，其中两人患胃癌；也有报道称夫妻同患肝癌，更有姐妹、母女同患乳腺癌等。癌症难道会传染吗？根据长期观察研究，可以肯定的是，癌症不是传染病。癌症的发病虽然大多有基因基础，但是疾病的发生更多还是受到生活方式的影响，比如同锅同勺一桌吃饭，饮用被污染的水，长期同样摄入过多的腌制食品，同样食用被黄曲霉菌污染的食物，家中三餐都是高脂肪、高盐、低纤维素类食物等，互相影响而长期吃辛辣、刺激性烫食、进食过快。这些都可能成为消化道癌症的致癌因素。再比如，家族成员同时吸烟或一方吸烟，导致另一方被动吸烟，从而共同成为口腔癌、肺癌等的易患人群。在这些致癌因素的夹击下，夫妻二人作为密切的共同体，将有更多机会长时间暴露于同一致癌因素下，从而导致夫妻癌相对更易出现。加上夫妻中若有一人罹患癌症，另一方无论是在体力上还是精神上，都会承受巨大的压力，经常处于忧愁焦虑之中，家庭气氛受到严重影响，或者因为夫妻关系出现变化，也间接增加罹患疾病的可能。事实上，医生提出夫妻癌的说法，并不是说夫妻一方患癌，另一方就在劫难逃，更主要的目的在于给这些家庭警示。是时候检视自己以及家人的生活方式了，对那些平时习以为常的坏习惯的改变已经迫在眉睫了。以下三种癌症，夫妻俩同时发现的几率很高，赶紧来看看自己的伴侣有没有这些不良的生活习惯，赶紧改正，不然两个人的健康都保不了了。一、肺癌，肺癌跟吸烟、二手烟和生活环境有着很大的关系。如果家里面一个人吸烟，
，那么其他家庭成员都会受到二手烟的影响，患上肺癌的几率就会有显著的上升。除此之外，夫妻俩共同的生活环境，比如家里做饭时产生的油烟，房屋装修形成的有害物质，都会让夫妻二人同时受到伤害。二，常来。夫妻双方共吃一桌菜，饮食习惯也会日趋接近。比如，摄入过多的腌制食物，不但会加重肾脏的负担，而且其中所含有的亚硝酸胺还会让患癌几率大大上升。三、肝癌，我国的肝癌患者众多，其中就有不少夫妻肝癌，其中一部分原因是乙肝患者本就是肝癌的高危人群，如夫妻一方患病，病毒。则可通过性行为传播，增加另一方患癌的几率。除了上述三种癌症外，夫妻病也值得引起我们重视。二零一九年，据中国宁波网报道，五十岁的沙女士是浙江余姚人，做了一手好菜。夫妻俩白天上班忙碌，晚上沙女士总是要烧上一桌好菜，慰劳丈夫，大鱼大肉再喝点酒。沙女士的丈夫马先生也很给力，妻子的好菜不能辜负，夫妻俩几乎每次都光盘。好气色是吃出来的。近三年，沙女士的面色红润了不少，而身上的肉也长了二十多斤。丈夫马先生也跟着养生，体重也蹭蹭往上走。但近来，沙女士总觉得口干，小便特别多，于是来医院一查，确诊是糖尿病。了解到沙女士夫妻俩的饮食习惯，接诊的内分泌科医生表示，她这个病和饮食很有关系，摄入总量过了头。如果老公也这么吃，建议也查个血糖看看。丈夫马先生抱着试试看的心态，也查了个血糖，最后也被确诊为糖尿病。糖尿病是以高血糖为特征的代谢性疾病，它和人们的生活方式是有密切关系的。夫妻二人在一个家庭里生活，生活环境和生活习惯都是一样的，所以会互相影响。如果一个人有糖尿病，另一个人也患上糖尿病的概率还是很大的。除了糖尿病和生活方式，健康饮食相关的夫妻病还有肥胖、高血压等。一、肥胖，肥胖严格意义上来说也是一种病。夫妻双方都胖的原因很好理解，还是饮食习惯的问题。如果夫妻中有一个人喜欢高脂和高糖的饮食，食谱中这类食物就会增多。另一半也容易摄入更多的高脂和高糖的食物，肥胖的几率就比较大。二、高血压，近年来高血压年轻化趋势日渐严峻，肥胖、高盐饮食、吸烟喝酒、作息不规律、精神紧张、工作压力大等，都是重要诱发原因。西南大学附属第一医院心内科主治医生王斐斐，二零二一年接受《齐鲁晚报》采访时表示。不良的饮食和生活习惯是高血压高发的原因，而夫妻双方因为饮食和生活习惯趋同，更容易一同患上高血压。王菲菲医生表示，从饮食方式上分析，夫妻两个人在大量摄入食盐后，无疑都会增加血压升高、血管硬化、诱发高血压等心脑血管疾病的危险。之所以有人先得，有人后得，则是因为个体存在差异性，但是最终。都容易患上相同的疾病。三、心血管疾病，心血管疾病也受到夫妻之间相互影响。暨南大学附属第一医院心内科主治医生王菲菲，二零二一年接受《齐鲁晚报》采访时介绍，从生活方式上分析，夫妻间一人吸烟，另一半在吸二手烟的情况下，也同样会增加心血管疾病的发生危险。另外，夫妻双方的生活习惯。如运动、睡眠等也会相互影响，特别是双方的心情，也是影响血压波动的重要因素。最后再来说说寿命。二零一八年十一月，遗传学杂志发表了一项超大规模的有关寿命的研究。研究人员分析四亿人的资料得出，基因对寿命的影响比重或许不足百分之七，而夫妻之间的寿命相关度更高。一，门当户对有科学依据。人们在选择配偶时，通常会选择和自己各方面更为相像的人，寿命方面也是如此。科学家认为，人们选择配偶的依据，比如财富、教育背景、医疗保障、服务水平等的提升，会让人更加长寿。而在这些条件上
，人们通常更倾向于门当户对。二，共同饮食环境，夫妻生活环境往往是非常相似的，他们的食物质量如何，饮水清洁与否，甚至是吸烟环境等，都同时左右着两人的寿命。三，情绪相互影响，不仅病毒会传染，爱和幸福感也会传染。澳大利亚的一项研究表明，一对夫妻在一起生活的时间越长，他们的幸福感也会相互同步，彼此传染。如果夫妻一方认为幸福感高的话，那么另一方也必然持相同的看法。相反，如果一方长期情绪不好，伴侣的心情也不会好到哪里去。生活中很多人经常听到这样一句话：“我跟你爸结婚都不知道短了多少年的命。”其实，与其抱怨另一半，不如夫妻起心。为自己的健康护航更有用。好了，今天的内容就和大家分享到这儿了。喜欢小关的话，记得点赞订阅我的频道，每天为您分享一些不一样的健康小知识。那我们下期节目再见。